kita selalu dengar perkataan are not dalam keboleh jangkitan bila kita cakap pasal pandemik COVID-19 ni tapi jarang orang cakap macam mana kita nak tahu berapa ramai orang yang akan terjangkit selepas X number of days kan so generally speaking are not tu is basically seorang jadi jangkit kepada berapa orang kan and then so orang kata oh kita just buat exponential je tapi sebenarnya bukan macam tu dia ada dua cara for this to work nombor satu dia panggil agent based model nombor two is deterministic model so agent based model ni essentially kita simulate orang berjalan-jalan dan berjumpa orang so katakanlah dalam satu masyarakat tu ada katakan satu bandar ada 10,000 orang ada seorang terjangkit orang, orang ni jumpa berapa orang dia pergi mana dia pergi mana berapa lama dia berada kat situ lepas tu kita letak probabilities and weightage and so on so forth so one of the first papers yang cakap pasal COVID-19 ni yang paper dekat uh, Imperial College bulan 3 tahun lepas kalau tak silap sudah setahun lah setahun lebih dia guna model ni dia guna model agent based model bila dia buat model tu dia punya line tu akan dia tak straight kan sebab kadang-kadang orang ni jumpa lagi ramai orang sebab dia guna probabilities kan kata kalau dia jumpa ni berapa probability dia untuk terjangkit and so on so forth so ada satu hari mungkin probability dia tu semua rendahan so dia akan naik macam tu so ada hari lain rendah sikit dia akan turun naik dulu so dia tapi generally dia akan nampak macam tu lah so that's one kind of model apa masalah dengan model ni model ni requires you to know interactions between people yang tak semestinya sama contohnya kalau kita pergi sekolah mungkin hari ni kita pergi sekolah esok tak pergi sekolah ataupun mungkin kita tak pergi kerja seminggu lepas kita pergi kerja seminggu so you need to be able to get accurate data of all of everyone within within that sample which is not easy that's one thing nombor dua ialah dia computationally expensive sebab kita nak simulate 10,000 orang dan dia punya interaction antara 10,000 orang tu kan tapi setakat ni tu macam dia lebih mimik dia lebih hampir dengan keadaan manusia sebenar lah sebab kita jumpa orang so on so forth kan the other kind of model is called the deterministic model so deterministic model ni katakanlah dia ada biasanya ada dua je lah dia orang tengok SIR ataupun SIER susceptible infected uh, recovered susceptible infected E benda lah untuk R macam tu so dia ada beza sikit nak senang faham is SIR SIR ni susceptible orang yang boleh dijangkiti I tu orang yang terjangkit dan R tu orang yang dah recover dia ada satu lagi orang yang dah mati dia tak letak dalam tu lah so, <laughs> remove ha? remove ah uh, remove ah ya yeah, betul so R tu remove eh R dia boleh jadi remove atau remove atau recover. recover so SIR model ni the way it works is kita katakan you have a population N and then within that population katakanlah asal-asal ni kan kita ada seorang yang berjangkit kita nak tengok kalau daripada seorang ni dia akan berjangkit kepada berapa ramai dan apa dia punya rate of infection essentially it's a differential equation uh, a set of differential equations so you have the rate at which the change of people daripada susceptible kepada infected and then berapa ramai yang recover ataupun remove nombor-nombor tu dia dapat daripada R0 R0 tu ada komponen dia dia boleh pecahkan lagi daripada R0 tu lepas tu dia masukkan dalam model ni bila contohnya kita buat social distancing ataupun bila kita buat lockdown bila R0 tu turun dia akan immediately tukar the numbers pada pada this model tapi bila dia tukar number of that model tu you would see changes in the slope sebab dia naik so dia turun macam tu kan dia panggil deterministic sebab solving that is actually quite easy so that's the strength of this model once you have the R0 and you know what the components are you can just put it in the equation and run it paling simplenya tak sampai 5 minit pun dia akan habis run senang nak code sebab it literally it's just like 10 lines including the graphing kan dia tak ada model yang paling tepat dia bergantung kepada apa yang kita tahu dan apa yang kita boleh model kan berapa banyak computation power yang kita ada so contohnya kalau kita tak tahu apa rate orang pergi pasar ke kan then tak guna kita guna agent based model tu kalau kita tak tahu kan tapi kalau kita ada semua information then maybe that's the best if, tapi even if kita ada semua information tapi kita tak ada super computer nak run dalam tu pun tak guna kak even if kita ada super computer dan kita ada semua numbers tapi that will take like a week to produce one model dan tak guna kak because we need macam nak cepat kan dalam tu so it depends on what you want to use it for tapi bila orang kata oh dia akan naik uh, dia akan ambil masa 5 minggu ke dia akan untuk the numbers to go down so on so forth dia akan based on one of these these models lah dua model ni if, if I'm not mistaken yang MOH pakai SIR rasanya SIR model very quick you have the numbers put it in the computer it takes like 5 minutes to to get all the numbers out and to graph it